ตอนนี้นะครับทุกนาทีมีค่าอย่างยิ่งนะครับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้กำลังจะพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคปะแม่เหล็กไฟฟ้านะครับน้องจะเห็นว่ามันเป็นคำสมาธิแล้วก็สนธิพี่ก็พูดมั่วๆไปแหละนะพี่นั่งเถียงกับน,น้องตอนปิดเทอมนะครับคอร์สเอ็นมันเก่งภาษาไทยมากมันบอกว่าทําไมพี่มีบอกสมาธิมันสนธิไม่ใช่เหรอสมาธิเชื่อมสนธิชนอะไรประมาณเนี้ยใช่ปะหรือพี่จํากับการวะอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเหมือนกันเลยจําไม่ได้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นคําผสมแล้วกันอ่ะเอางี้ดีกว่าโอเคปะพี่ถูกแน่นอนถ้าพี่ใช้คําว่าคําผสมระหว่างแม่เหล็กกับคําว่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าตอนนี้เป็นบทที่ผสมระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้าแม่เหล็กไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเรียนคําว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าเกี่ยวกันยังไงรู้จักแม่เหล็กอย่างเดียวก่อนนะครับแม่เหล็กนะครับน้องเห็นแม่เหล็กไหมมีหลายแบบมากเลยเนาะมีรูปเกือกมาก็มีนะครับมีรูปเป็นแท่งอย่างนี้ก็มีนะครับแต่เอาให้ง่ายๆก็ว่าไว้ก่อนก็คือแม่เหล็กนะครับจะมีอยู่สองขั้วนะครับขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้นะครับถ้าน้องจําได้เนี่ยในเรื่องของไฟฟ้าตัวแรกที่พี่สอนคืออะไรไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตตัวแรกที่พี่สอนคืออะไรที่พี่พูดนี่มีความหมายหมดนะถ้าน้องจําเรื่องไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับตัวแรกที่พี่สอนก็คือตัวประจุไฟฟ้านะครับจะมีประจุบวกกับประจุลบนะครับแล้วประจุบวกเนี่ยสร้างสนามไฟฟ้าทิศพุ่งออกประจุลบสร้างไฟฟ้าสร้างสนามไฟฟ้าทิศพุ่งเข้าแม่เหล็กแม่เหล็กก็มีขั้วครับแต่เขาไม่ใช้ขั้วบวกขั้วลบเขาใช้เป็นขั้วเหนือขั้วใต้โอเคไหมก๊อปปี้แต่ห้าเหมือนไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับแม่เหล็กขั้วเหนือก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กเขาใช้ตัว B สร้างสนามแม่เหล็กทิศพุ่งออกจากตัวเองทิศพุ่งออกแล้วก็พุ่งเข้าที่ขั้วใต้น้องจะเห็นว่ามันก๊อปปี้คล้ายๆประจุไฟฟ้าเลยเห็นไหมประจุบวกสร้างสนามไฟฟ้าทิศออกสร้างสนามไฟฟ้าทิศเข้าตัวเองที่ประจุลบเหมือนกันเลยเหมือนจะบอกว่าเหมือนก็ไม่ได้คล้ายกันเลยโอเคไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็สร้างออกแล้วไปเข้าที่ตูดมันนะครับออกที่หัวเข้าที่ตูดเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับมีขนาดด้วยบางจุดก็สนามแม่เหล็กก็เข้มนะบางจุดสนามแม่เหล็กก็อ่อนนะครับแม่เหล็กพวกนี้เรียกว่าแม่เหล็กถาวรนะคือเป็นเป็นตลอดเวลานะครับเป็นแต่กําเนิดแล้วบางงั้นเถอะนะเพราะฉะนั้น B นะครับสนามแม่เหล็กมันสร้างด้วยแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้นะครับแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ออกนะครับสนามแม่เหล็กมีหน่วยเวลาเทสลาสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลานะครับถ้าน้องเคยเล่น Red Alert นะครับน้องจะเคยเคยเห็นเทสลาคอยใช่ไหมเคยเล่นไหมนั่นแหละคือตัวนี้แหละนะครับที่เอาไว้ตุ้มฝั่งตรงข้ามพี่ก็เรียกไม่ถูกพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่จําได้ว่ามีนะครับแล้วก็จําชื่อได้มันมาจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อนิโคลาเทสลานะครับอยู่ในท้ายบทเรื่องนี้ด้วยนะครับเขามีโค้ดที่กวนตีนใช้ใช้ได้ไว้ดูเองแล้วกันนะดูนะไม่เหล็กนะครับเขาบอกอย่างนี้ทีนี้น้องจะเห็นว่ามันสร้างอย่างนี้นะทีนี้ดูนะถ้าสมมุตินะครับพี่เบียร์ซูมเอาพี่เบียร์ซูมเอาออกมาแล้วพี่เบียร์บอกว่ามีบริเวณหนึ่งพี่เบียร์ซูมเอาออกมานะมีบริเวณหนึ่งที่มีสนามแม่เหล็กเข้มเข้มเนี่ยนะครับทีนี้มีบริเวณหนึ่งที่มีสนามแม่เหล็กชิดเข้มอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วพี่เบียร์เอาแม่เหล็กตัวน้อยไปโยนไว้ในสังคมที่มีแม่เหล็กอย่างเงี้ยแม่เหล็กตัวน้อยมันจะวางตัวยังไงต้องกลมกลืนถูกไหมครับมันจะต้องวางตัวกลมกลืนเพราะฉะนั้นแม่เหล็กตัวน้อยนะครับมันก็จะชี้ที่เหนืออย่างนี้นั่นเองเข้าใจครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กขั้วเหนือก็จะชี้ที่นี้เ
นี้เป็นกลัวตายเห็นไหมมันจะวางตัวเหนือใต้อย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าตัวมันเองจะต้องกลมกลืนนะครับกับแม่เหล็กแลดล้อมโอเคไหมมันต้องออกที่หัวแล้วเข้าที่ใต้เหมือนกันต้องวางตัวตามแวดล้อมนะครับแล้วถ้าน้องจําได้ประจุไฟฟ้าพี่เคยบอกว่าเหมือนจากต่างดูดจําได้ไหมแม่เหล็กก็เหมือนกันครับเหมือนจากต่างดูดเหมือนกันครับนี้ขวามือนี้เหมือนจากต่างดูดเหมือนกันครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะครับทีนี้ลองมาดูเฮ้แล้วถ้าน้องลองนึกภาพนะครับโลกเราเนี่ยนะครับถ้าน้องเอาแม่เหล็กตัวน้อยไปวางแม่เหล็กขั้วเหนือมันจะชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือถูกปะแม่เหล็กมันจะชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือต่อเวลาไม่ว่าน้องอยู่ตรงไหนบนโลกแสดงว่าสนามแม่เหล็กมันต้องมีทิศชี้พุ่งขึ้นไปที่ขั้วโลกเหนือเอาเฮ้ยอย่างนี้ตาลปัดครับน้องจะเห็นว่าการที่สนามแม่เหล็กมันชี้ไปทางขั้วโลกเหนือนะแสดงว่ามันสนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าที่ขั้วโลกเหนือพุ่งออกที่ขั้วโลกใต้แสดงว่าแม่เหล็กโลกวางกลับกับขั้วโลกสรุปขั้วโลกเหนือมีแม่เหล็กใต้ขั้วโลกใต้มีแม่เหล็กเหนือโอเคโอเคไหมโอเคนะโอเคเหอะโอเคไหมถ้าน้องอยากจะเอาอแต่เทสนะครับเดี๋ยวนี้มีมือถือกันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็น BlackBerry เป็นพวก iPhone นะครับน้องฟับฟับก็หาทิศได้แล้วง่ายๆนะครับเพราะสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นที่ขั้วโลกเหนือนะครับมีแม่เหล็กใต้ขั้วโลกใต้มีแม่เหล็กเหนือนะครับทําไมแกนโลกเอียงรู้ปะเคยเคยพูดยังเออทําไมแกนโลกเอียงวะนอกเดืองแต่ไม่กล้านานนะครับแกโลกเอียงทำไมเนี่ยทำไมต้องทําแกโลกเอียงด้วยทําไมไม่ทําตรงๆให้ละหมุนหมุนหมุนหมุนง่ายๆเคยสังเกตปะเพราะน้องจะเห็นนะครับว่าโลกนะครับมันหมุนรอบตัวเองตามแกนนั้นแหละถูกแล้วแต่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้วงโคจรอยู่แนวนี้มันเอียงเทียบกับวงโคจรนี่คือสาเหตุว่าทําไมขั้วโลกเหนือเนี่ยถึงมองเห็นพระอาทิตย์ทั้งวันทั้งคืนทําไมขั้วโลกใต้มองไม่เห็นพระอาทิตย์เป็นปีเลยเกือบทั้งปีเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามตลอดเห็นปะนั่นเองแต่ว่าแม้กระทั่งเห็นพระอาทิตย์ตลอดแต่มันก็ยังเย็นเพราะอะไรเพราะมันอยู่ห่างเออประมาณนี้ขี้เกียจโมมากนี่ขนาดขี้เกียจแล้วนะต้องขอนิดนึงไม่แต่ว่าการพูดอย่างนี้มันทําให้น้องรู้สึกอินมากกว่านะครับมากกว่าสอนเนื้อหาปกติทั่วไปพี่รู้สึกนะดูฟลักซ์แม่เหล็กนิดนึงนะครับฟลักซ์แม่เหล็กทีนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุตินะครับพี่เบียร์มีมีแม่เหล็กตรงเนี้ยแม่เหล็กอันเดิมเนี่ยนะครับพี่กลับมาดูอันเดิมแล้วพี่เบียร์วงนะครับพื้นที่พื้นที่เล็กๆบริเวณนี้กับพื้นที่เล็กๆบริเวณนี้สองจุดเนี่ยมี A เท่ากันสองจุดนี้มี A เท่ากันแต่สนามแม่เหล็กจำนวนเส้นสนามแม่เหล็กเท่ากันไหมไม่เท่ากันที่บริเวณนี้ที่พี่ชี้อยู่เนี่ยมีสนามแม่เหล็กเยอะหลายเส้นอะตรงเนี้ยมีแค่เส้นเดียวอะเพราะฉะนั้นนะครับเขาต้องมีนิยามมาวัดอันใหม่นะครับตัวนั้นเรียกว่าฟลักซ์แม่เหล็กนะครับหรือในความรู้สึกของพี่คือจํานวนเส้นแม่เหล็กที่ผ่านหน้าตัดคําที่พี่พูดไม่เคยเป็นทางการนะครับแต่เป็นคําที่ทําให้น้องจําได้ดีทําให้น้องรู้สึกได้มากกว่าคําที่เป็นทางการหนังสือทั่วไปทำไมเราอ่านไม่รู้เพราะมันเป็นทางการกันไปมันไม่อินนะครับเพราะฉะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กให้น้องจําไว้ว่ามันให้น้องรู้สึกไว้ว่ามันคล้ายๆก็คือคล้ายคลึงกับจํานวนเส้นจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กประมาณว่ามันเป็นจํานวนเส้นสนามแม่เหล็กเขาเรียกว่าฟลักซ์นะครับแม่เหล็กมีลอลิงด้วยนะฟลักซ์นะครับฟลักซ์แม่เหล็กฟลักซ์แม่เหล็กนะครับหรือบางทีเขาใช้ตัวฟลักซ์แม่เหล็กตัวเนี้ยเขาใช้อ่านว่าฟายไม่ได้ด่านะเขาเรียกอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าด่าจะชัดกว่านี้เ
เราเล่นนะพี่เบียป่าไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดจิตใจพี่บริสุทธิ์นะไอตัว flux มะเหล็กตัวนี้นะครับหาได้จากตัวนี้คือ flux มะเหล็กนะครับมีหน่วยเป็น Weber นะมีหน่วยเป็น Weber นะครับหรือ WB นะครับ flux มะเหล็กตัวนี้หาได้จาก B ก็คือสนามมะเหล็กซึ่งมีหน่วยเป็น t ท s l a คูณกับ A นะครับคูณกับ A ซึ่ง A คืออะไรครับ Area หรือพื้นที่พื้นที่ตั้งฉากด้วยนะครับตั้งฉากรับสนามแม่เหล็กพื้นที่ตามหน่วย SI แล้วนะครับบ้านในในเมืองนะครับมีหน่วยเป็นตารางเมตรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับ flux มเหล็กมีหน่วยเป็น Tesla ตารางเมตรหรือ Weber นะครับทีนี้ไอ้ขดลวดตรงนี้นะครับที่มารับสนามมเหล็กเนี่ยที่เราอยากจะรู้ว่ามันมีเส้นมเหล็กนะครับผ่านขดลวดนี้เท่าไหร่นะครับไอ้ขดลวดตรงนี้บางทีนะมันไม่ได้มีแค่รอบเดียวนะบางทีมีจำนวนรอบเยอะมากถามว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องคูณเบิ้ลไปด้วยไหมใช่เพราะฉะนั้นน้องก็แค่คูณ n เข้าไปเพิ่มโดยที่ n คือจำนวนรอบของกดลวดแค่นั้นเองน้องมีสิบรอบน้องคูณสิบน้องมีพันรอบน้องคูณพันโอเคนะครับสิ่งที่พี่อยากจะเน้นนะครับก็คือว่าตั้งฉากในเรื่องนี้นะครับจะเน้นคำว่าตั้งฉากเป็นหลักจะไม่เหมือนเรื่องสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้ากับประจุเนี่ยจะต้องขนานถึงจะเกิดแรงสูงสุดนะครับแต่เรื่องแม่เหล็กจะเล่นตั้งฉากซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ให้น้องดูอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่น้องจะหาฟลักซ์เมเล็กน้องต้องเอา B คูณกับ A ซึ่งตั้งฉากกันน้องสะดวกใจจะแตก B ให้ตั้งฉาก A ไม่มีปัญหาน้องสะดวกใจจะแตก A ให้ให้ตั้งฉากกับ B ก็ไม่มีปัญหานะครับประเด็นคือต้องตั้งฉากกันนะครับดูข้อ3ข้อสามนะครับขดลวดนะครับของมอเตอร์นะครับไฟฟ้ามีพื้นที่หน้าต่อเท่ากับ 0.4 ตารางเมตรวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ2เทสลานะโอเคนะสนามแม่เหล็กนี่นะสนามแม่เหล็กนี่นะมีขนาดนะครับบตัวนี้มีขนาดเท่ากับ2เทสลานะแล้วก็มีขดลวดนะครับของมอเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กอันนี้นะครับโอเคนะขดลวดนะครับนี่ขดลวดอยู่นี่แต่ขดลวดอันนี้นะมีพื้นที่เขาบอกมีพื้นที่หน้าตัดเนี่ย A เนี่ยนะครับตรงนี้ A เนี่ยเท่ากับ 0.4 ตารางเมตรจัดไปนะครับ A ตัวนี้ 0.4 ตารางเมตรน้องบอกว่ามองไม่ออกครับดูนะสิ่งที่น้องเห็นอยู่นะครับคือด้านขอบถ้าน้องพลิกมาดูด้านหน้าเป็นงี้นึกออกไหมสิ่งที่น้องเห็นคือด้านนี้จริงๆแล้วหน้าตัดเต็มๆคือนี้เหนือปะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะหาฟลักซ์แม่เหล็กกันนะครับ